నమస్కారం ప్రేక్షకులందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు రెండు వేల పదహారులో విడుదలయ్యి మంచి టాక్తో రెండు వేల పదిహేడులో మంచి కలెక్షన్స్తో దూసుకెళ్తున్నటువంటి సినిమా అప్పట్లో ఒకడు ఉండేవాడు మరి అతను ఎవరు చాలామంది తెలుసుకున్నారు కొంతమంది తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మేము సినిమా విశేషాలు ఇంకా తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాం అందుకనే ఈరోజు మనం మాట్లాడబోతున్నాము నారా రోహిత్ గారు శ్రీ విష్ణు గారు అండ్ మిస్టర్ రాజీవ్ కనకాల గారితో ముందుగా టీం అందరికీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అప్పట్లో అక్కడ ఉండేవాడు లాంటి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమాని ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టోరీని తీసుకున్నందుకు అండ్ ఇలాంటి సినిమాలో చేయడానికి నారా రోహిత్ గారు ముందుకొచ్చినందుకు నాట్ ఓన్లీ యాజ్ అ హీరో బట్ ఆల్సో యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ సో రోహిత్ గారు కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అండ్ విష్ణు గారు ఒకటే సినిమాలో డిఫరెంట్ షేడ్స్ చూపించేటువంటి ఒక క్యారెక్టర్లో మీరు మాకు కనిపించారు మీకు కంగ్రాచులేషన్స్ ముందు ఎవరు చెప్తారు సినిమా విశేషాలు ముందు మీకు అందరికీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెండు వేల పదహారు ఎలా ఉండింది రోహిత్ గారు ఏది ఒక రెండు ఎక్స్ప్రెషన్ చూపించండి మాకు ఎలా ఉండింది ఆనందంగా ఆనందంగా ఇప్పుడు మొత్తం కంప్లీట్ గా టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ అంతా మీకు అలాగే ఉండిందా ఎప్పుడైనా మధ్యలో ఇలా కూడా ఉండింది మధ్యలో బాధపడింది కూడా ఉందండి బాధపడింది కూడా అంటే ఆరు సంవత్సరాల్లో ఏడు సినిమాలు చేశాను టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో ఏడు సినిమాలు చేశాను బా మీరు ఏమైనా గిన్నెస్ రికార్డ్ వైపు ట్రై చేస్తున్నారా ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు చేసేసేయాలని అలా కుదిరేస్తుంది అలా కుదిరింది అంటే అది మీ మంచితనం అంటారా వచ్చిన వాళ్ళ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని ఓకే చేయడం అంత మంచి వంటి కాదండి నచ్చినవి చేస్తాను అవునా సో ఈ సంవత్సరంలో మీకు ఎక్కువ సబ్జెక్టులు నచ్చాయి అంటే కొన్ని ఒక ఒక ఫిల్మ్ లైక్ టూ ఇయర్స్ ఓల్డ్ అది తప్ప మిగతావన్నీ ఓ అన్ని రిలీజ్ అవ్వడం మాత్రం టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో రిలీజ్ అయ్యాయి ఒక ఫిల్మ్ మాత్రం మిగతావన్నీ ఈ ఇయర్ చేద్దాం అనుకున్నారు ఓకే సో మీరు ఒక స్టోరీ తీసుకునేటప్పుడు అందులో మీకే కంప్లీట్ గా ఇంపార్టెన్స్ ఉండాలి ఇలాంటివి ఏమి ఆలోచించరు స్టోరీకే ఇంపార్టెన్స్ ఎక్కువ ఇస్తారు నాకు బేసిక్ గా థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చి నువ్వు బాగా చేసావంటే సినిమా పోయిందని డౌట్ నాకు సో నాకు అదొక భయం ఉందండి ఎవరైనా వచ్చి మీరు భలే చేశారండి అంటే మాత్రం ఈ సినిమా చూసి బయటకు వచ్చి ఏమన్నారు సినిమా బాగుంది అన్నారు సినిమా బాగుంటే మీరు బాగుంటారు మీ క్యారెక్టర్ బాగుంటుంది టీమ్ బాగుంటుంది దట్స్ రియల్లీ గ్రేట్ అండి ఎందుకంటే చాలా మంది నా క్యారెక్టర్ బాగుండాలి ఎక్కువగా హీరోయిజం చూపించేలాగా ఉండాలి ఇలాంటివి ఆలోచిస్తారు బట్ యూ థింక్ అబౌట్ ద స్టోరీ అందుకని డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ స్టోరీస్ వస్తున్నాయి తెలుగు ప్రేక్షకులు ఆదరిస్తున్నారు ఇక విష్ణు గారు ఒక మనిషి ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సిచ్యువేషన్ లో ఉంటే తను తన ఎదుగుదల ఎలా ఆగిపోతుంది ఇంకో వైపుకి ఎలా వెళ్ళిపోతారు అనేది చక్కగా చూపించారు బిగినింగ్ సీక్వెన్స్ లో ఏదైతే బ్యాక్ డ్రాప్ తీసుకున్నారో మీరు అప్పట్లో ఫేమస్ గా ఉండేటువంటి ఆ క్యాడ్బరీ యాడ్ ని దాంట్లో మళ్ళీ రీక్రియేట్ చేయడం అనేది డైరెక్టర్ గారికి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చాలా బాగుంది మాకు బాగా గుర్తు బికాస్ ఒక ఎన్ని సంవత్సరాలు వెనక్కి వెళ్ళారు నైన్టీ టూ యా నైన్టీ టూ నైన్టీ టూ లో ఆడ్ ఎంత పాపులరో ఏది రాజా ఒకసారి పాడు విష్ణుతో ముందు మాట్లాడిద్దాం తర్వాత పాడిద్దాం నువ్వు చేయకూడదు నేను చేయాలి నువ్వు అలా సిక్సర్లు కొట్టినప్పుడు అప్పుడు ఎప్పుడైతే అందరూ కలిసి ఆడారో నువ్వు మ్యాన్ ఆఫ్ ద టోర్నమెంట్ అయ్యావో అప్పుడు నా ఫీలింగ్ అదే కానీ నేను చాలా కష్టంగా అలా కూర్చున్నాను బాగోదని అప్పుడు మ్యాచెస్ ఆడారు కదా చిరంజీవి గారు బాలకృష్ణ గారు టూ థౌజండ్ లో టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ త్రీ లో ఓకే సో అప్పుడు ఇదే సేమ్ ఫీలింగ్ నడిచింది అనమాట ఓకే సో విష్ణు గారు మీరు ఎలాంటి ప్రిపరేషన్ చేశారు ఈ క్రికెటర్ రోల్ పోట్రే చేయడానికి ఇందులో ప్రిపరేషన్ <laughs> చెప్పారా 
క్రికెట్ కి కొత్త కొత్త యాంగిల్స్ ఆలోచించడం కరెక్ట్ కాదు క్రికెట్ కి ఎప్పుడు ఒకే ఫార్మాట్ అండి మనకు నైంటీస్ నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు కూడా చూపించే యాంగిల్ అయితే ఒకటే క్రికెట్ లో సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ మాక్సిమం అదే ఫాలో అవుదాం మనం కొత్తగా బెల్డప్ లో ఏ అవసరం లేదు అని అవే యాంగిల్స్ పెట్టి మేము ఆడే లైవ్ గా ఆడేసాం అది ఆడేసిన దాంట్లో బెస్ట్ షాట్స్ ఇవి కింద సెలెక్ట్ చేసి ఎస్పెషల్లీ ఆ ఎపిసోడ్ మిమ్మల్ని పోలీసులు పట్టుకున్న తర్వాత మీకు ఒక ఆప్షన్ మీరు కనుక నాలుగు బంతుల్లో సిక్సర్లు కొట్టినట్టయితే అనేది ఆ ఎపిసోడ్ చాలా బాగుంది అంటే కొడతారా లేదా అనే టెన్షన్ జనాలకి అలాగే పోలీసు వైపు వాళ్ళకి సో ఆ క్రియేషన్ ఆఫ్ ద సీన్ ఇస్ వెరీ నైస్ సో క్రికెటర్ గా మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆ సీన్ మీద రాజీవ్ గారు అద్భుతమైన సిక్సులు కొట్టారు అద్భుతమైన సిక్సులు కొట్టారు రోహిత్ గారు వెరీ హ్యాపీ ఫర్ అప్పట్లో ఒకటి ఉండేవాడు మాది అంటే ఈ టీం కలిసి చేయడం అంటారు కదా యూజువలీ ఎవరికి వాళ్ళు వచ్చి చేస్తారు నటులు బట్ కథను నమ్మి ఒక డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ ని తీసుకొచ్చి అద్భుతంగా ప్రజెంట్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ లెవెల్స్ కరెక్ట్ అంటే విష్ణుది వెరీ ఎమోషనల్ ఫస్ట్ హాఫ్ నాకంత రోహిత్ ఫస్ట్ హాఫ్ అంత విలన్ లాగా కనిపించి కనిపించాడు సెకండ్ హాఫ్ అంత విష్ణు కన్సెప్ట్ విలన్ ఏమో అన్న డౌట్ వచ్చింది చివరిలో ఇద్దరు హీరోలు ఇద్దరు దే హ్యావ్ ఎ పాజిటివ్ యాంగిల్ అంటే కథను నమ్మి తీసుకెళ్లిన విధానం ద వే ది సీన్ వాస్ నరేటెడ్ దే షూటింగ్ కూడా అంటే వే ఇట్ ఈస్ షార్ట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ వెరీ వెరీ హ్యాపీ అంటే ఇది ఆనందాన్ని ఎలా వ్యక్తపరచానంటే ఇందాక పాడమన్నారు కదా మళ్ళీ కుచ్చు కుచ్చు ఖాస్ చూసారా ఇంట్లో నేను ఎక్కువ అవకాశం ఇవ్వట్లేదు పాడ్డాను అందుకే ఇక్కడ పాడుతున్నాను కానీ ఈ సినిమాలో ఒక మంచి థీమ్ ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళలోనూ పాజిటివ్ షేడ్ నెగిటివ్ షేడ్స్ రెండు ఉంటాయి సిచ్యువేషన్ ని బట్టి యూ బికమ్ పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్ సో అక్కడ విలన్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్ అనేది చాలా బాగా చూపించారు డైరెక్టర్ గారు అండ్ రోహిత్ గారి ఇంతియాజ్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగుంది యూ పోర్ట్రేట్ ఇట్ వెరీ వెల్ ఆయన్ని అడిగాము ఆయన ఏమైనా హోంవర్క్ చేశారా అని లేదు ఆయన క్రికెట్ ఆడుతూనే ఉన్నారన్నారు మరి ఈ పోలీస్ క్యారెక్టర్ కి మీరు ఏమైనా స్పెషల్ ట్రైనింగ్ ఏమైనా తీసుకున్నారా అదే లేదు అంటే విష్ణు అంటే షూటింగ్ లైక్ త్రీ ఫిల్మ్స్ అట్ ద టైమ్ అండి సైమెంటీ సో అండి మీకు గుర్తుంటాయండి ఏ క్యారెక్టర్ ఏది జరుగుతుంది అని గబుక్కొనప్పుడు అది ఉంటుంది ఒకే ఒకసారి అప్పట్లో చేసి ఆ హ్యాంగ్ ఓవర్ లో వెళ్ళిపోయి సావిత్రిలో ఏదో ఫోటో చూడమంటే ఇలా చూస్తున్నాను అలా చూడగా అంటే మార్నింగ్ అప్పుడు గుర్తొచ్చింది మీ కళ్ళకి సురుమా లేదని సురుమా అది మార్నింగ్ చేసి ఈవినింగ్ ఏమో సావిత్రి షూట్ కెళ్ళాను ఓకే సో అప్పుడు అలా ఉంటాను బట్ మోస్ట్ విష్ణు వాస్ హెల్పింగ్ మీ అలాట్ ఈ క్యారెక్టర్ కి ఎందుకంటే బికాస్ లైక్ ఈ సినిమా ఐ వాజ్ నాట్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాల్వ్ స్క్రిప్ట్ సైడ్ మిగతా సినిమాలు ఏంటంటే ఈ సినిమా ఏంటంటే ఐ బిలీవ్ విష్ణు సో హీ గివ్స్ మీ మామూలుగా వీ హ్యావ్ డిస్కషన్స్ అస్ మీ క్యారెక్టర్ అలా చేస్తే బాగుంది సో ఈ టెల్స్ మీ అండ్ ఈ యాస్ మీ సో ఇద్దరి మధ్య డిస్కషన్ ఉంటుంది ప్రతి సినిమా ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ఏంటని సో ఇంతియాస్కి విష్ణు వాజ్ బిగ్ హెల్ప్ ఓకే అండ్ ఇప్పుడు రివ్యూస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి బికాస్ ఒకప్పటికన్నా ఇప్పుడు ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ మోస్ట్లీ ఫర్ ద నెటిజన్స్ ఆన్ రివ్యూస్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లా ఫోర్ అలా వస్తున్నాయి అంటే చూసిన వాళ్ళు కూడా వెళ్ళడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తారు సో రివ్యూస్ అన్ని చాలా బాగా వచ్చాయండి హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ మనం చేసినటువంటి ఎఫర్ట్స్ ఎప్పుడైతే ఫలిస్తాయో దట్స్ వెన్ ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ అండ్ ఇప్పుడు హీరోగా కాదు ప్రొడ్యూసర్ గా చెప్పండి మీ రియాక్షన్ ఏంటి నాకు అసలు బాగా ఎప్పుడు ఏం తేడా ఉంటుంది యూఆర్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ కదా ఒక సినిమా సక్సెస్ ఆ సినిమా ఫెయిలియర్ అనేది మీ మీద పెద్ద ఇంపాక్ట్ చూపించదు అంటారా అంటే ఇందాక చెప్తున్నాను రాజీత్ ఏంటంటే సినిమా హిట్ అయి నెక్స్ట్ రోజు సెట్ కి వెళ్తే ఏంటంటే హిట్ అయితే ఏంటంటే మర్యాద పెరుగుతుంది ఫ్లాప్ అయితే జాలి పెరుగుతుంది పాపం రా అలా చూస్తూ ఉంటారు అది అది జనరల్ గా ఉంటుంది అండి సో అంతకు మించి రెమ్యూనరేషన్ పెరుగుతాయి డబుల్ బా వస్తాయి అవన్నీ పక్కన పెడితే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అగైన్ యూనిట్ కమెంట్ షూట్ నాకు హిట్ పడిపోయింది నేను యాక్టింగ్ చేయాలంటే కుదరదు కదా డెఫినెట్ గా అంతకు మించి అయితే ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ హార్డ్ వర్క్ పే ఆఫ్ అయింది అండ్ దిస్ విల్ గివ్ అస్ మోర్ స్కోప్ టు డూ ఎనర్జీ కొత్త ఎనర్జీ ఇంకా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ చేయడానికి కరెక్ట్ సో దట్ ఈస్ ద కిక్ ఐ హ్యావ్ అంతకు మించి ఈ సినిమా వల్ల మారిపోయింది అయితే ఏం లేదు మనం హిందీలో
తెలుగులో చాలా రావాలి సబ్జెక్ట్ షుడ్ బికమ్ ది హీరో అనేది మీ ఫీలింగ్ కూడా వాట్ యూ స్పోక్ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఐ ఆల్వేస్ బిలీవ్ ఏంటంటే ఆ స్టార్ ఇస్ బోర్న్ అవుట్ ఆఫ్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఎనీ స్టార్ కథ అనేది ఇస్ ద హీరో మార్నింగ్ షో వరకు స్టార్ పవర్ ఎవ్రీథింగ్ యాడ్స్ ఆన్ బట్ మార్నింగ్ షో తర్వాత మిగిలేదు కథ ఒకటి అవును తర్వాత నడవాలంటే కథలో బలం ఉండాలి సో ఆల్వేస్ నా దృష్టిలో ఎప్పటికీ స్క్రిప్ట్ ఇస్ ద హీరో ఓకే ఒక ప్రొడ్యూసర్ గారు మాట్లాడారు ఇంకో ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి మీరు మాట్లాడండి ఆవిడ ఇంట్లో ట్రీట్ చేసినట్టుగానే మిమ్మల్ని సెట్ లో ట్రీట్ చేశారు అంటే సెట్ లో ఇంకా అందరం మేము అందరం కామ్ గా ఉండాలి ఇంకా కంట్రోల్ అక్కడ ఉండేది సో మేము అందరం ఏం మాట్లాడడానికి ఛాన్స్ లేదు సో షీ యూస్ టు టేక్ ద కాల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యువర్ జస్ట్ యాక్టర్స్ విష్ణు గారు అంతేనండి ఏమండి మీరు మాట్లాడండి లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ చూసి చాలా మంది మీకు మీ ఆవిడ అంటే చాలా భయం అనుకున్నారు అంట నేను అపోహం తొలగించాలనుకుంటున్నాను ఇదంతా నటన ఏం కావాలని వాళ్ళు అరేంజ్ చేసేవారు సో వెళ్ళి యాక్ట్ చేస్తారు సినిమా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సాయి కార్తిక్ గారు కూడా మంచి మెలోడియస్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు సాంగ్స్ కూడా చాలా క్యాచీగా ఉన్నాయి సిచ్యువేషన్ ని మూవ్ చేసే విధంగా ఉన్నాయి ఆల్ ద సాంగ్స్ అండ్ రీ రికార్డింగ్ కూడా చాలా బాగుందండి సాంగ్స్ అన్ని నాకు తెలిసి సాయి గారు ఆల్బమ్స్ కి దీనికి చాలా డిఫరెన్స్ ఆయన రెగ్యులర్ మన పటాస్ లో కమర్షియల్ దీనికి కమర్షియల్ ఫిలిమ్స్ అవి ఎక్కువ చేస్తారండి పెద్ద పెద్ద సినిమాలు అవి ఈ టైప్ సెటప్ సినిమాకి ఖచ్చితంగా కొత్త ఫ్లేవర్ కావాలి మనకి అని ముందు నుంచి ప్లాన్ చేసుకుని ఎలాగా మనకి డ్యూయెట్లు ఏమి ఉండవు కథ నడవాలి దాంట్లో కొంచెం అని దానికి తగ్గట్టు చేసుకున్న సాంగ్స్ అండి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్కి వచ్చేసరికి ఆ టైంకి ఆయన లేరు ఊర్లో లేరు యుఎస్లో ఏదో పని ఉండి వెళ్ళటం వల్ల మనకి ఇమీడియట్ రిలీజ్ దగ్గర పడుతుందన్న టైంలో సురేష్ యోన్ అని ఇంకో కొత్త అబ్బాయితో చేయించానండి అది కూడా టెరిఫిక్ గా వచ్చింది అనమాట అంటే ఈ టైప్ ఆఫ్ సౌండ్ మన తెలుగు ఆడియన్స్ కి కొత్త వెరీ గుడ్ మ్యూజిక్ సెన్స్ అండి జడ్జ్ సాంగ్స్ కానీ నాకే చాలా రిఫరెన్స్ ఇస్తుంటాడు అక్కడి నుంచి ఇటు వచ్చి ఆవిడే ప్రొడ్యూసర్ కాబట్టి ఏమైనా ఇంటిమేట్ సీన్స్ తగ్గించండి అని డైరెక్టర్ గారితో చెప్పారు అలా ఏం లేదండి సెట్ అందరూ ఇలాంటి సీన్లు ఏమైనా ఉన్నప్పుడు మొత్తం సెట్ బాయ్ గారి నుంచి మొత్తం అందరూ అసిస్టెంట్ వీళ్ళందరూ కూడా మేడం మీరు ఒకసారి అక్కడికి వెళ్ళిపోండి అని తీసిపోయారు మా లేదు లేదు వాళ్ళు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి ఫీల్ అవుతారేమో ముందు జాగ్రత్తగా అక్కడ టిఫిన్ అరేంజ్ చేశాను లేకపోతే వాళ్ళు ఎవరు పిలుస్తున్నారు అని చెప్పి కొంచెం ఇలా చూసేవారు ఏంటి అంటే మేడం వెళ్ళిపోయారు ఇక్కడ ప్రొడ్యూసర్ గా కలెక్షన్స్ బాగుండాలి అనుకుంటారు కాబట్టి ఏమనరు అదే మీరు వేరే ప్రొడ్యూసర్ సినిమాలో కనుక ఇలా చేసి ఉంటే ఏమైనా వచ్చి ఉండేది రెస్పాన్స్ ఇక్కడ ప్రశాంత్ గారికి ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యత ఉంది కాబట్టి మీ మీదకి ఎక్కువగా పీడి పడలేదు ఓకే సో కమింగ్ టు రాజీవ్ గారు ఆల్రెడీ అప్రూవ్ అన్ యాక్టర్ మరి ఇందులో ఒక మలుపు తిప్పేటువంటి సన్నివేశాలు మీరు ఎక్కువ చేస్తున్నారు సినిమాల్లో ఆ మలుపు ఈయనే తిప్పాడు ఈయన ఫోన్ చేశాడు ఒక రోజు రాజీవ్ రెండో తారీఖు అంటే 
been traveling shankara vanni chusanu avuna okay ro enti ento kuda teliyadu cheppadu okay అలా రాజీవ్ కి అజయ్ కి ఇద్దరికి అలా చేశాను అజయ్ కి ఫోన్ చేసి షూటింగ్ ఉంది వచ్చాను అంటే వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇలా అందరితో ఏంటంటే రాజీవ్ గారి అజయ్ బ్రహ్మాజీ గారి అందరితో ఏంటంటే వర్క్ విత్ దమ్ ఆల్రెడీ అండ్ వెరీ గుడ్ కంఫర్ట్ జోన్ సో ఏంటంటే ఫోన్ చేయగానే ఎవరు క్యారెక్టర్ ఏంటి ఏ సరే ఏదో ఒకటి ఈడేదో ఈడే కొత్తగా చేస్తే దాంట్లో ఏదో ఒకటి కొత్త కొట్టి నమ్మకం లేకపోతే ఏంటో తెలియదు కానీ బట్ ఎవ్రీ వన్ లైక్ వెరీ సపోర్ట్ ఎవ్రీ ఆర్టిస్ట్ ఈ సినిమాలో మాత్రం అదొకటి అదృష్టం ప్రొడ్యూసర్ గా అంటే సో మీరు చెప్పండి హౌ ఇస్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ డైరెక్టర్ సాగర్ గారు ఫెంటాస్టిక్ నేను ఫస్ట్ డే దిగిన తర్వాత అప్పటికి బ్రహ్మాజీ గారు వర్క్ చేస్తున్నారు వచ్చాడే ఆయన నాకు సాగర్ గారు ఇలా సార్ ఆయన వాయిస్ మంచి వాయిస్ ఇప్పుడు రోహిత్ వాయిస్ ఎలా ఉంటుంది బేస్ వాయిస్ లో డైరెక్టర్ సాగర్ సార్ ఇలా సార్ అలా సార్ వాయిస్ బాగుందండి మీరు అని ఫస్ట్ అన్నాడిన తర్వాత సార్ ఇంకా సీన్ మీ వల్ల అంటే నిజంగా ఐ రియలీ లైక్ దిస్ వాయిస్ లేదు సార్ అంటే మాడ్యులేట్ చేయలేదు సార్ ట్రై చేయండి బాగుంటుందన్న అది సెకండ్ అయితే మామూలుగా సీన్ చెప్పాడు బ్రహ్మాజీ గారు వచ్చారు రే నీకేమైనా అర్థమైందా అదేంది అమ్మానంగా చెప్పాడు కదా ఈయన అన్న తర్వాత మళ్ళీ నాకు మళ్ళీ రిమైండ్ వేసుకున్నాను అంటే నా కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఏంటంటే రోహిత్ ఆల్రెడీ రోహిత్ సూచాయిగా కథలు ఇలా ఉంది నెక్స్ట్ ఇలా ఇలా ఓకే ఆ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ బట్ క్లారిటీ అంటారు కదా షూటింగ్ చేసేటప్పుడు సార్ ఇక్కడ తర్వాత ఇది వస్తుంది దీని తర్వాత నరేటివ్ స్టైల్ వస్తుంది సార్ ఇన్ని సబ్ ప్లాట్లు నడుస్తున్నాయి సార్ ఈ ఎమోషన్ ఓ ఈజ్ బేసిక్గా చదువుకొని వచ్చాడు ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ గురించి సో ఈ హీ హ్యాడ్ క్లారిటీ అండ్ బ్లైండ్గా అంటే క్యాప్టెన్ ఒకళ్ళు ఎవరైతే చెప్తారో నడిపించే దారి చూపించే వాళ్ళు క్లియర్గా ఉన్నప్పుడు నడవడానికి మిగతా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఏముంటుంది సో ఇట్ వాస్ వెరీ కంఫర్టబుల్ ఇలా వచ్చాడు చెప్పాడు సార్ ఇంతే సార్ ఇది సరిపోతుంది సార్ ఐఎమ్ ప్లాంట్ సార్ మొత్తం అంతా నీట్గా రాసుకున్నాడు సో ఈ వాజ్ వెరీ గుడ్ బాగా చేయించుకున్నాడు కూడా రైట్ ఆయన చేసిన ఫస్ట్ మూవీకి మంచి అప్లాజ్ వచ్చింది తర్వాత చేసినటువంటి ఈ సెకండ్ మూవీ కూడా ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అనే టాక్ వచ్చింది అలాగే కంప్లీట్గా సీరియస్గా కాకుండా సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా కామెడీలు ఉండడం శ్రీనివాసరెడ్డి గారి ఎపిసోడ్ కానీ ప్రభాస్ సీను గారి మాట్లాడే ధోరణి కానీ ఆయన సిచ్యువేషన్స్ కూడా it was very entertaining yeah and uh, we didn't want to infuse any comedy into the film ah separate, separate comedy track later track like on everything is interlinked and uh, on paper ko sir ke intent most complicated writing actually mm. nine perspectives lo kach cheppadam mm. anedi very complicated but on screen it's very simple correct uh, but uh, tan tan best part was that writing is in ma ki biggest strength ad uh, because of that i think so he applauds and uh, Uh, apart from that, he has a very... There are many people who are confused. Brahma Ji said, Sir, you can't tell me about this. You can't tell me about this. You can't tell me about this. This is a flashback. This is a present. I am just a complete confusion. Brahma Ji said, I don't know what to do. I don't know what to do. When he saw it in the dubbing uh, studio, he said, I don't know what to do. I don't know what to do. I don't know what to do. So, it was like that. And uh, only Vishnu, Sagar, uh, hmm. and uh, navin cameraman and naku i knew bits and pieces inke okay. evarki kattale mm mm-hmm. evarki vallaki vaalla episode varaku vaalla character varaku clarity ledu sare adi ink kavalante adu chesi velipodam annadu ante basic ga narrative style kada it means at vachi at ni chesi flashback kelthunnaru sir me 1992 tarvata 2002 tarvata ka sir in 96 in 1992 96 2002 lato 15 samvatsaralu ఈ నంబర్స్ మ్యాచ్కి ఎక్కడ ఏంటి చిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది ఎంత తెలిసినా కానీ మిగతా వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్లో అంత ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాం మేము వాళ్ళకి తెలిసినంత మాకు ఇన్వాల్వ్మెంట్ కానీ ఎక్కడా కూడా క్లారిటీ మిస్ అవ్వకుండా ల్యాగ్ లేకుండా ద కంప్లీట్ మూవీని ఒక ప్యాకేజ్ లాగా ప్రజెంట్ చేశారు దట్ వాజ్ వన్ థింగ్ విచ్ సాగర్ గారు హెస్ అచీవ్డ్ దట్ టుక్ అస్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ ఎడిటింగ్ చాలా టైం పట్టింది కరెక్ట్ కోటగిరి గారు అంటే ఏది లేపాలనేది తెలియదు సినిమాలో అండ్ బట్ 
చండిగారే టూ ఎయిటీన్ ఎంతో ఆయన ఇంత మిస్ తగ్గించిన ఈ సినిమా అన్నారు అక్కడి నుంచి అగైన్ వీళ్ళందరూ కూర్చొని కథ మిస్ అవ్వకుండా ఎక్కడ లింక్స్ ఏమి మిస్ అవ్వకుండా దే అగైన్ మేడ్ ద ఫిల్మ్ క్రిస్పియర్ సో దట్ ఈస్ రన్ టైమ్ ఈజ్ ఆల్సో బిగ్ అడ్వాంటేజ్ ఈ సినిమా ఓకే అయ్యో ఈ సినిమాకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ప్రతి క్యారెక్టర్కి రౌండ్ ఆఫ్ ఇక్కడ మొదలెట్టిన తర్వాత రౌండ్ ఆఫ్ చక్కగా నీట్గా ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారంటే చిన్న పెద్ద ప్రతి క్యారెక్టర్కి రౌండ్ ఆఫ్ చేశారు కరెక్ట్ అది గొప్పతనం ఇట్స్ కమ్ టు ఫుల్ సర్కిల్ కంప్లీట్గా సరే ఇంకా నేను క్లైమాక్స్ ఎట్లాగో రివీల్ చేయకూడదు కాబట్టి నేను దాని గురించి ఏమి డిస్కస్ చేయట్లేదు అది ప్రేక్షకులు వెళ్ళి థియేటర్లో చూడాల్సిందే ఆల్రెడీ మూవీకి మంచి టాక్ వచ్చింది కాబట్టి వర్డ్ ఆఫ్ మౌత్ ఆర్ వర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్నెట్ బాగా స్ప్రెడ్ అవుతుంది అందరూ వెళ్ళి చూస్తూ ఉన్నారు తప్పకుండా కానీ మీరు చెప్పాలనుకుంటుంది వన్ ఆస్పెక్ట్ జనాలు వెళ్ళి చూడడానికి వాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ దిస్ మూవీ అంటే కంప్లీట్ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుందండి ఇంతకుముందు మేము ఫస్ట్ ఆడియో లాంచ్ చేసినప్పుడు చెప్పా వంద సినిమాల్లో వచ్చే ఒక తెలుగు సినిమా కాదు ఇది వెయ్యి సినిమాల్లో ఒకసారి వచ్చే అరదే తెలుగు సినిమా ఖచ్చితంగా తెలుగులో కూడా ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తారా అని బయట వాళ్ళు అనుకుంటారు అరే మన వాళ్ళు కూడా ఇలాంటి సినిమాలు తీస్తున్నారా అని మన తెలుగు వాళ్ళు అనుకుంటారు అంత ప్రౌడ్గా చెప్పుకునే సినిమా అయితే గ్యారంటీ కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్తో బయటకు వస్తారు డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు మూవీకి మంచి రివ్యూస్ వచ్చి కలెక్షన్స్ వచ్చాయి కాబట్టి పర్లేదు కానీ ఇలాంటి ఒక సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటున్నప్పుడు మీకు కొంచెం రిస్క్ అనిపించలేదా యాక్చువల్లీ మీరు అనుకోరు అందుకే నేను మిమ్మల్ని అడగ విష్ణు గారిని అడిగితే కొంచెం అంటే రిస్క్ లో అడు బాగా ఉన్నాడు షేర్ ఉన్నారు లేదండి అంటే రిస్క్ చేసేసి అంత కన్ఫ్యూజన్ ఇది ఏమి లేదు స్క్రిప్ట్ లో క్లారిటీగా ఉంది మొత్తం ఖచ్చితంగా దీన్ని నచ్చాలి మన రెగ్యులర్ ఫార్ములా ఆఫ్ సినిమాలకు చెప్తున్నాను అవును అవును ఒక కామెడీ సీన్ ఒక సాంగ్ మళ్ళీ కాస్త సెంటిమెంట్ అలాగే నడుస్తూ ఒక ఇంటర్వెల్ బ్యాంగ్ అవును ఇది కథ కింద అన్నప్పుడు కొంచెం రిస్క్ అనిపిస్తుంది అందరికీ చాలా మందికి కూడా కొంతమందికి అలా అనిపించింది కథ కింద ఇదే అన్నట్టే అన్నారు అందరూ కానీ అది చూసిన తర్వాత మాత్రం అందరూ అప్రిషియేట్ చేశారు అలా వస్తుందని బాగా కాన్ఫిడెంట్గా నమ్మే దిగేవాడు ఈ స్క్రిప్టింగ్ ఎవరికైనా చెప్తే కొడతారండి ఫస్ట్ అదేదో ధైర్యం చేసి చేస్తే కానీ మామూలుగా ఎవరికైనా కథ పరంగా వెళ్ళి ఇది కథ అంటే ఏముందో అది ఇంట్లో కొడతాడు ఫస్ట్ అదేంటంటే ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ అండి బేసిక్ ఒక లైన్లో కథ చెప్పాలంటే ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్ లైన్ బట్ విత్ లాట్స్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ చే టర్న్ అరౌండ్స్ కానీ క్యారెక్టర్స్ ఆ డ్రైవ్ అప్పుడు జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్తో లింక్ అయ్యి సో దట్ వాస్ ద ఎగ్జైటింగ్ పార్ట్ బట్ బట్ యాజ్ అ బేసిక్ లైన్ ఇట్ ఈస్ లైక్ వెరీ సింపుల్ అంటే ఆవిడ ఇట్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ వెరీ కాంప్లెక్స్ రైటింగ్ రైటింగ్ స్క్రీన్ ప్లే వైజ్ ఇట్స్ కాంప్లెక్స్ అండ్ దట్ దట్ వాస్ ద బెస్ట్ అప్రిసియేషన్ అండ్ ఆల్ ద రివ్యూస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ వాజ్ ద స్క్రీన్ ప్లే అని రాశారు ద రైటింగ్ ఇస్ ద స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ద క్రైట్ రైటింగ్ ఏ లేకపోతే ఎంత పర్ఫామ్ చేసినా కనపడదు సో ఆల్ ద క్రెడిట్ రైటింగ్ లైటింగ్ కూడా అండి ఆ 90s ని రీక్రియేట్ చేశారు ఆ రైట్ అంటే సమన్ సినిమా చూసిన తర్వాత ఫిల్మ్ మీద ఆ లైటింగ్ తీసుకురావడం చాలా ఈజీ బట్ ఆఫ్టర్ ఇన్ డిజిటల్ గెటింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇది ఇట్స్ అ బిట్ టఫ్ అండ్ ఆ గ్లేర్ కానీ మనకి శివాలో ఉన్నట్టు ఆ చిన్న చిన్న గ్లాస్ విడుదల కూడా ఉంటుంది సో అలాంటివన్నీ ఐ థింక్ నవీన్ హిస్ బోత్ లైక్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి దే డెడ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండ్ కోర్స్ యుఎస్ లో సాగర్ అండ్ నవీన్ సో అక్కడి నుంచి ఇద్దరికి పరిచయం అండ్ వాళ్ళిద్దరు సింక్ ఐ థింక్ సో వాళ్ళిద్దరికి ఉన్న కెమిస్ట్రీ ప్రాబ్లమ్ దట్ వర్క్ అవుట్ మీకు ఎందుకు ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ లేదు డ్యూటీ డ్యూ అంటే ప్రొడ్యూసర్ గారే ఆలోచించి బడ్జెట్ ఎక్కువ అవుతుందని లేదు లేదు అది కూడా తీసుకున్నామండి యాక్చువల్ గా ఈనక కదా పెట్టకుండా ఉండాలి ప్రశాంతి గారు ఆలోచించి అంటే ఫస్ట్ ఫస్ట్ చేద్దాం అనుకున్న తర్వాత విష్ణు అందరు కూర్చొని పెడితే ఏంటి పెట్టకపోతే చాలా ఆలోచించిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్స్ డివియేటింగ్ టూ మచ్ అండి అంటే యూ నాట్ గోయింగ్ టు ద మెయిన్ ప్లాట్ యూర్ అనవసరంగా ఏంటంటే ఇటు వెళ్ళాల్సింది అటు తిరిగి వెళ్ళినట్టు ఉంది అది సో ఐ డెంట్ ఫీల్ ద నీడ్ ఫర్ అ హీరోయిన్ అన్ ద ఫిల్మ్ ఇంకా ఈ సాంగ్ డాన్స్ అంటే ప్రాబబ్లీ నేను అనుకోవడం ఏంటంటే కంటిన్యూస్ గా తను మూడు నాలుగు షూటింగ్ లో ఉన్నాడు కదా కాకపోతే అప్పుడు సర్లే మరి పొద్దున మధ్యాహ్నం సాయంత్రం అంటే హీరోయిన్
ఒక క్యారవాను హీరోయిన్ బడ్జెట్ హీరోయిన్ మదర్ అవన్నీ కూడా సేవ్ చేస్తా అంటే అనిపించలేదు కావాలని అనిపించలేదు అండ్ ఈ మూవీలో మీరు ఒక క్రికెటర్ గా ఉండి ఒక బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉన్నా కూడా సిచ్యువేషన్స్ మీ కథని మొత్తం ఎలా మలుపు తిప్పింది అనేది మనకి ఫస్ట్ హాఫ్ లో చూపించారు సో అలా చాలా మంది ఉండుంటారండి వాళ్ళ రీచ్ అవ్వాల్సినటువంటి హైట్స్ కానీ వాళ్ళ గోల్ కానీ ఇలాంటి డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల అటో ఇటో వెళ్ళిపోయి ఉంటాయి పాపం అనుకోని పరిస్థితుల వల్ల అనుకున్న సక్సెస్ వచ్చి ఉండదు వాళ్ళకి అంటే ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దట్ అండి తనేమో హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ క్రికెటర్ హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ క్రికెటర్ హీ ప్లేడ్ క్రికెట్ హీ యూస్ టు ప్లే అంటే యాక్చువల్లీ అది అది మనకి తెలియకుండా ఈ ఫిల్మ్ లో అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే పాయింట్ అది ఒకటి అండి అంటే ఈ సినిమాలో కొన్ని ట్రూ ఇన్సిడెంట్స్ తీసుకొని చేశారు అనుకున్నాను కానీ మీరు కూడా ట్రూ ఇన్సిడెంట్ అని ఇవర్ హీ వాంటెడ్ టు బికమ్ అ క్రికెటర్ ఓకే ఫ్రమ్ దేర్ అట్ నుంచి డైరెక్షన్ డైరెక్షన్ నుంచి యాక్టింగ్ కానీ మీరు క్రికెటర్ అవ్వాలనుకునే తర్వాత డైరెక్షన్ వైపు వచ్చింది కూడా మీ వల్లే కదా ఇట్స్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ సిట్యుయేషన్ నాకు సిట్యుయేషన్ ఐ ఐ హావ్ టు గో టు ఆస్ట్రేలియా ప్రాబబ్లీ సైంటిస్ట్ అయ్యే అవసరం అండి అటు నుంచి మై మామ్ స్టార్ట్ మీ ఫ్రమ్ గోయింగ్ ఓకే సో అటు నుంచి చెన్నై జాయిన్ అయ్యాను చెన్నై నుంచి కేమ్ ఉంటుంది అమ్మ అప్పుడు చెప్పిన రీజన్ సినిమాల వల్ల కాదు కదా కాదు అంటే అక్కడికి వెళ్తాం అని చెప్పి ఆపారు ఓకే చెన్నైలో జాయిన్ చేశారు అక్కడి నుంచి సినిమా రాసిన ఎక్కడ ఉన్నాయి అన్ని నెల రోజులు కరెక్ట్ ప్రాక్టీస్ కి వెళ్ళాను సెలక్షన్ రోజు మాత్రం ఒక పావు గంట లేట్ కి వెళ్ళాను కాబట్టి ఆ పావు గంట చాలా కష్టం అంటే యూజువల్ గా క్రికెట్ లో పట్టుకోవడానికి క్యాచ్ పట్టుకోవడానికి ప్రాక్టీస్ రాయడం ఒకటే రైట్ కాదు ధోని హెలికాప్టర్ షాట్ లాగా మీద స్విచ్ షాట్ బాగుంది అండ్ ఇయర్ లోనే మనకి ధోని మూవీ కూడా రిలీజ్ అయింది రియల్ బయోపిక్ వచ్చింది సో ఇందులో కూడా క్రికెట్ క్రికెట్ డ్రామా అంతా కూడా చాలా బాగుంది ఇందులో రియల్ ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయా అండి లైక్ అంటే ఒక చోట ఉందండి అంటే యాజ్ ఇట్ ఇస్ ఇలా కాదు కొంచెం ఎన్న క్యారెక్టర్ అది ఉన్న క్యారెక్టర్ పేరు వేరు క్యారెక్టర్ వేరు మనం పెట్టింది ఉంది ఆల్రెడీ కొంచెం యాడ్ చేసాం ఈ రెండు క్యారెక్టర్ కి కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసాం మిగతా ఇన్సిడెంట్స్ అన్ని మాత్రం రియల్ ఇన్సిడెంట్ అదే అప్పట్లో జరిగిన కొన్ని సిచ్యువేషన్స్ ని తీసుకొని కొంచెం ఫిక్షన్ యాడ్ చేసి ఇట్ ఇస్ బీన్ అంటే అప్పట్లో భోగనాథపురం అనే ఊరు దట్ వాస్ దట్ వాస్ రియలీ దేర్ స్టోర్ట్ పర్వత పర్వత అండ్ ఆ నక్సలిజం ఎపిసోడ్స్ గాని స్టాంప్ కుంబకోణం గాని లాట్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్సెస్ అండ్ ఈవెన్ ఇంటర్వెల్ ముందు ఫైట్ అప్పుడు శ్రీరామ్ అని చెప్పి జై శ్రీరామ్ అని చెప్పి నైన్టీ టూ లో ఇటికల్ ఇటికల్ అప్పుడు తీసుకెళ్లారు కదా సో ఎవ్రీథింగ్ హ్యాడ్ అంక్ సో ఈ టుక్ లో ఇంకా చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఈ కథ డ్రైవ్ కి ఎంత సరిపోతే వాడుకొని యాక్చువల్లీ వీ హ్యాడ్ లాట్ మోర్ ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి హ్యాడ్ లాట్స్ ఆఫ్ సీన్స్ బట్ ఏంటంటే వీ క్రిస్పెక్ట్ ఆన్ ద పేపర్ సార్ and uh, all the characters and anni chaala distinct ga establish ayye whether it is rajiv's character brahma ji gar character chaala baagundi satya prakash gar di edi satya prakash gar di aina silent ga unte itrai me untundi kada the way they established takataka every character had ante importance chinna pedda prathi character ki importance andarki ఓకే సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఎండింగ్ లో రిలీజ్ అయ్యి ఈవెన్ డిమానిటైజేషన్ టైమ్ లో కూడా సినిమా బాగున్నట్టు అయితే థియేటర్ కు వస్తాము అని జనాలు ఏదైతే నమ్మారో దాన్ని మీరు మరొకసారి రుజువు చేశారు మీ అందరికీ హార్టీ కంగ్రాచులేషన్స్ అండ్ రోహిత్ గారి నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ 
ఫస్ట్ రిలీజ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో కథలో రాజ్కుమార్ గారు రాజ్కుమారి సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ రిలీజ్ రాజకుమారి లేదు కాబట్టి ఆ కథలో ఉండాలని రాజకుమారి సో దట్ ఈస్ గాన్ బి మై ఫస్ట్ రిలీజ్ అండి ప్రాబబ్లీ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ అనుకుంటున్నాను దాని ప్రొడక్షన్ వైజ్ వీ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్ వన్ మో ఫిల్మ్ విత్ విష్ణు నీది నాది ఒకే కథ అని ఒక సాంగ్ బ్యాలెన్స్ అని సో ప్రొడక్షన్ వైజ్ దట్ విల్ కమ్ అవుట్ సో ఈ సంవత్సరం జో అచ్యుతానంద వాజ్ ఆల్సో నైస్ హిట్ అండ్ ఇప్పుడు ఇది మీరు చేసినవన్నీ ఆల్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండి సోలో ప్రతినిధి అసుర జో అచ్యుతానంద అండ్ నవ్ అప్పట్లో ఒకటి ఉండేవాడు సో రోహిత్ గారు అనేసరికల్లా ఇతని సినిమా ఏదో కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది తప్పకుండా వెళ్ళి చూద్దాం అనేది అయితే ఉంది అది ఇట్ టుక్ సిక్స్ ఇయర్స్ అండి ఇట్ వాజ్ నాట్ అ సింపుల్ వెరీ ఈజీ జర్నీ కాదు అండ్ టు మేక్ పీపుల్ బిలీవ్ లైక్ ఈవెన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ సినిమా ఇస్ అప్రిషియబుల్ సో ఇట్ టుక్ ఆల్మోస్ట్ సిక్స్ ఇయర్స్ అంటే ఒక ఓవర్ నైట్ లో కొత్త కథ తీసుకొని చేసేస్తాను అనుకోదు సో ఇట్ వాజ్ అ లాంగ్ జర్నీ బట్ ఐ ఎంజాయ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ ఐ డోంట్ ప్లే నాకు ఒకసారి చేసింది మళ్ళీ చేయాలంటే నాకే చిరాకు ఉంటుంది అందుకే కొత్త పంచలు వేస్తుంటారు నాకంటే పంచిన అది బాగా వేస్తాడు అదే మీరు ఇద్దరు ఎప్పుడైనా మాట్లాడుకుంటూ ఉంటే ఒక సీక్రెట్ కెమెరా పెట్టి చూట్ చేయాలి ఎలా ఉంటాయి పంచులు అని ఒకళ్ళకి ఒకళ్ళకి మీరు అంతకు ముందు కూడా చెప్పారు విష్ణు గారు మీ మీద వేసిన పంచుల గురించి సో అలాగే ఎప్పుడైనా ఒకసారి చేస్తాం లేదు ఒక హెల్కా సృష్టిస్తాం న్యూ ఇయర్ రెజల్యూషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా టూ థౌజండ్ ఓన్లీ రెజల్యూషన్ గెట్ ఫిట్ గెట్ ఫిట్ ఫిట్ ఓకే స్టార్టింగ్ అ కమర్షియల్ ఫిల్మ్ అండి ఫ్రమ్ ఫిబ్రవరి ప్రాపర్ కమర్షియల్ ఇప్పుడు వరకు నేను చేయాలి ఆ జానర్ ఒకటి వదిలేసాను అది బేసిక్ గా దట్ ఈస్ ద తెలుగు జానర్ సో అది సో ఫర్ దట్ ఫిల్మ్ ఐ నీడ్ టు గెట్ సో అదొకటే రెజల్యూషన్ ఇంకేం లేదు చాలు అదొకటి చేస్తే మిగిలిన అన్ని వెనకాలు వచ్చేస్తాయి గెట్ ఫిట్ అంటే మీ ఫిజిక్ మీ ఫుడ్ మీ టైమింగ్స్ అన్ని వచ్చేస్తాయి గుడ్ రెజల్యూషన్ ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్స్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో మేము కమర్షియల్ సినిమాలో చూడబోతున్నాం మేము ఓకే ఫక్త్ తెలుగు సినిమా ప్రాపర్ మీటర్ ప్రాపర్ ఓకే విష్ణు గారు మీరు రెండు వేల పదిహేడుకి ఏంటి ప్లాన్స్ ఓకే అంటే యూ లివ్ ఇన్ ద ప్రెసెంట్ జస్ట్ లైక్ మీ ప్లానింగ్ ఏ ఉంది ఓకే అంటే యాక్టర్ గానే మిమ్మల్ని చూడబోతున్నాము టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నెక్స్ట్ మూవీ ఏమైనా స్టార్ట్ అవుతుందా అండి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇమీడియట్ గా ఒక ఫిల్మ్ టూ ఫిల్మ్స్ రిలీజ్ కదా నెక్స్ట్ ఇయర్ కదా ఈయర్ మనం వచ్చేసాం ఆల్రెడీ ఇయర్ ఆల్రెడీ టూ ఫిల్మ్స్ అయిపోయినాయండి షూట్ అయిపోయింది పోస్ట్ జరుగుతుంది టైటిల్స్ మా అబ్బాయి ఒకటి నిధి నది ఒకే కదా ఈ రెండు అయిపోయినాయి జాన్ అండ్ కల్లాగా మెంటల్ మదిలో అని కొత్త ఫిల్మ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే జనరలీ విష్ణు గారిని కలిసిన వాళ్ళందరికీ ఆయన ఒక చాలా సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ స్పోకెన్ పర్సన్ గా తెలుసు కానీ ఇందులో టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ని చూపించారు మీరు బిగినింగ్ లో సాఫ్ట్ గా ఉంటూ ఆ తర్వాత ఎలా అయితే మీరు మారుతారో సిచ్యువేషన్స్ ని బట్టి దాన్ని కూడా చాలా బాగా పోట్రే చేశారు అండ్ ఫైనలీ మీ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ రెజల్యూషన్స్ ఏంటి టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ లో కూడా ప్లాన్ లేవా కొట్టించుకోవడానికి ఏరైతే అదే అమ్మవాళ్ళ వైపు నుంచి ఉండుంటుంది కదా చేసేసుకోరా అదే తగలడం కాయమన్నప్పుడు ఎప్పుడు తగిలితే కొంచెం లేట్ అయితే బెటర్ అనుకుంటుంది అంటే ఆడవాళ్ళు రాళ్ళు అంటారు కాదు కాంట్రవర్సీ రేపేస్తాం నేను చెప్పింది దెబ్బ దెబ్బ 
లేదులేండి రెండు వైపుల నుంచి దెబ్బలు తగులుతూ ఉంటాయి కానీ రాళ్ళు కావు పువ్వులు దెబ్బలు గట్టిగా తగలవు కొంతమందికి తగులుతాయి కొంతమందికి తగులుతాయి అది పాపం అటు వెళ్ళిపోతాయి వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అరే ఎవడైనా మ్యూజిక్ ఉంటుంది నువ్వు వినే స్పీకర్ అని చెప్తే ఇయర్ ఫోన్స్ అనేది నీకు బట్టి ఉంటుందండి దీని మీద రోహిత్ గారు సో మెనీ ఫిల్మ్స్ చాలా మంది హీరోలు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ సో మెనీ టాప్ హీరోస్ తర్వాత వచ్చిన హీరోలు బేసిక్గా ఎవరు ఎవరు జర్నీ వాళ్ళండి నా దృష్టిలో ఇప్పుడు ఏంటంటే వీర్ ఆల్ కంపీటింగ్ మీరు అలా కంపేర్ చేయరా ఇప్పుడు అలా ఏముంటుందండి ఇప్పుడు ఎవరి ధర బికాస్ లైక్ వీ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రెస్ ద ఆడియన్స్ వీఆర్ నాట్ కంపీటింగ్ ఇప్పుడు ఇది ఈ సినిమా పెద్దదా ఆ సినిమా పెద్దదా అనేది కంపారిజన్ కంటే అంటే వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రెస్ ద ఆడియన్స్ సో ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ షుడ్ బి కాంపిటీషన్ అనేది ఏం లేదండి అంటే ఇద్దరు ఒకటే సినిమా చేసి ఎవడి బాయ్ చేసాడంటే దాన్ని కాంపిటీషన్ అంటాం ఎవరి కథలు చేస్తున్నప్పుడు ఇట్స్ నాట్ కాంపిటీషన్ దట్స్ లైక్ ఇట్ బీ హెల్తీ Uh, if there is like betterment of scripts or like betterment of films uh, that will be healthy and namtha okay. uh, competition ante na drushtilo i don't believe in it healthy competition undali industry develop avali yeah, better be, better film stay and competition undali okay uh, rather than competing with each other mm-hmm. ipudu iddaru okati chesi compete chesthe then you can say like yavar better ani cheppagalta but everyone has a different uh, they take up different films yes. so i don't believe in it okay period films chese aalochana emaina undali హిస్టారిక్ లైక్ ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారి గౌతమి పుత్ర శాతకర్ణి చూద్దాం బడ్జెట్లు పెరిగి అన్నీ పెరిగితే డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ లవ్ టు బేసిక్ ఎంత వాయిస్ అలాంటివి కూడా నేనే చేసుకుంటాను పర్లేదు బడ్జెట్లు పెరిగితే చాలు ఐ ఫీల్ ఒక విధంగా ఐ ఫీల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండి బికాస్ ఐ కుడ్ రిలీజ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఐ కుడ్ ప్లాన్ వీ కుడ్ హోల్డ్ ద ఫిల్మ్ వేరే ప్రొడ్యూసర్కి అయితే ఐ క్యాన్ టెల్ దమ్ ఇప్పుడు ఈకెండ్ రిలీజ్ ఇవన్నీ చెప్పలేదు బట్ డెఫినెట్లీ మాకు ఏమైనా ఐ డెంట్ లైక్ వన్ ఆఫ్ మై సీన్ సో వీ రీషార్ట్ ఎట్ అగైన్ బట్ వేరే ప్రొడ్యూసర్కి అయితే ఐ థింక్ ట్వైస్ ఆర్ త్రైస్ బిఫోర్ ఆస్కింగ్ దెమ్ టు రీషార్ట్ ఎట్ సో అలాంటి విషయాల్లో వీ మోర్ కంఫర్టబుల్ అండ్ దట్ దట్ ప్రాబబ్లీ వర్క్ డస్ వర్క్డ్ అవుట్ అనుకుంటాను ఎందుకంటే వీ హ్యాడ్ యాంపుల్ టైమ్ వీ డెంట్ వీఆర్ నాట్ రషింగ్ అవర్ సెల్ఫ్స్ సో వీ కుడ్ గెట్ ద రైట్ అవుట్పుట్ అవుట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ మిగతా వాళ్ళతో ఏంటంటే అది ఒక చిన్న ఇబ్బంది ఉంటుంది కరెక్ట్ అసలే మీకు కొంచెం మొహమాటం ఎక్కువ అని విన్నాం కోపం కూడా ఎక్కువ అండి నువ్వు ఎప్పుడైనా చూసావా రాజు రోహిత్ గారి కోపాన్ని విష్ణు గారు అంటే అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి వైరల్ అంటుకుంటాను అండి ఎప్పుడో ఒకసారి అంటుకుంటే అంటుకున్నప్పుడు త్వరగా వదిలిపోతే పర్లేదు వదలకపోతే ప్రాబ్లం అంటే చిన్నప్పుడు బాగా బీపీ పేషెంట్ లా ఉండేవండి అది చాలా కష్టపడి కంట్రోల్ చేసుకుని నేచర్ అంతకుముందు ఇంత కోపం వచ్చినా సరే అది చేస్తుండేవాడు బట్ చాలా టైం హస్ చేంజ్ యా ఓకే అండి ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ టాకింగ్ టు బోత్ ఆఫ్ యూ అండ్ యాజ్ యూజువల్ రాజ్ ఇట్ సో నైస్ టాకింగ్ ఓకే మరి న్యూ ఇయర్ విషెస్ ఒకసారి ప్రేక్షకులకి మీరు డైరెక్ట్ ఆన్ టు దిస్ కెమెరా హాయ్ అండి అందరికి విషింగ్ యూ అ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద క్రిటిక్స్ అండ్ ద ఆడియన్స్ దిర్ గివెన్ వండర్ఫుల్ రెస్పాన్స్ అప్పట్లో ఉండేవాడికి సో చూడని వాళ్ళు ప్లీజ్ డూ వాచ్ ఇట్ అండ్ యు విల్ డెఫినెట్లీ ఎంజాయ్ ద ఫిల్మ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ అందరికీ విష్ యూ వెరీ హ్యాపీ న్యూ ఇయర్ అండి సినిమాని బాగా ఆదరించి ప్రోత్సహిస్తున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా మంచి సినిమా చూడని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా తొందరగా చూడండి థ్యాంక్స్ అండి అందరికీ నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు ఘన విజయాన్ని అందించినందుకు అప్పట్లో ఒకడు ఉండేవాడికి ఘన విజయాన్ని అందించినందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్ ధన్యవాదాలు మంచి కాంప్లిమెంట్ కూడా విన్నాను ఈ సినిమాకి ఇప్పట్లో అప్పట్లో లాంటి గొప్ప సినిమా రాదని ఒక ఒకళ్ళు ఎవరు పెట్టారు ఆ మాట అది చాలా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది చూడని వాళ్ళు ఉంటే తప్పకుండా చూడండి చాలా మంచి సినిమా చాలా మంచి యాక్టర్స్ చాలా బాగా చేశారు చాలా మంచి సినిమా అందరూ బాగా పర్ఫామ్ చేశారు థ్యాంక్ యూ 
సో అప్పట్లో అక్కడ ఉండేవాడు ఆడియన్స్ని అలాగే క్రిటిక్స్ని ఇరువైపులా మాస్ అండ్ క్లాస్ ఆడియన్స్ అందరినీ అలరించిన సినిమా అలాగే ఘన విజయాన్ని ధన విజయాన్ని రెండింటిని రప్పించినటువంటి సినిమా మీకు ఈ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ ఇంకా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాము చూడని వాళ్ళు తప్పకుండా వెళ్ళి అప్పట్లో అక్కడ ఉండేవాడు సినిమాని మిస్ కాకుండా చూడండి ఇట్స్ అ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ యూ విల్ ఎం